ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் பிசு பிசுபே இருக்காது பொரியல் செஞ்சா உதிரி உதிரியா இருக்கும் நம்ம பச்சை கல்ல காஞ்ச கல்ல எடுத்து வச்சிருக்கோம் இத நாம மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல ரோஸ்ட் பண்ணலாம் மைக்ரோவேவில் பிளேட்ல மாத்திக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மைக்ரோவேவ்ல வைக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கடலை நல்ல ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்க நல்ல முறுமுறுன் இருக்கு நாம உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கோம் வேக வைக்கிறதுக்கு மைக்ரோவேவ் பிளாஸ்டிக் இது கட் பண்ணி நாம இத ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வைக்கலாம் முடிஞ்சு நல்லா வெந்துருச்சு உருளைக்கிழங்கு வெள்ளை பூண்டு உரிக்கணும் ஒரு சின்ன மைக்ரோவேவ் பிளேட்ல உதிரி உதிரியா போட்டு நான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மைக்ரோவேவ் வைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சில பூண்டுகள் தானாவே உறிஞ்சிருச்சு ரொம்ப ஈஸியான முறையில் பாருங்க உரியுது குறிச்சு எடுத்தாச்சு அப்பளம் எடுக்கிறோம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வைக்கலாம் நடுவில் வைங்க ஆயிடுச்சு சூடா இருக்குது அதே மாதிரி குடல் வைக்கிறோம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்குது நம்ம ஆரஞ்சு பழம் எடுக்கிறோம் சாதாரணமா நம்ம கட் பண்ணி ஜூஸ் எடுத்தாக்க கொஞ்சமா தான் வரும் நம்ம மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்தாக்க டபுள் அளவு வரும் ஜூஸ் 
வச்செடுத்தாச்சு நாம் சொல்கிற எந்த பொருளையும் நீங்கள் அதிகமான அளவு நேரம் வைக்காதீங்க பொருள் வீணாயிரும் நம்ம பலமுறை செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் நான் சொல்கிறேன் இது எலுமிச்சம் பழம் வைக்கிறோம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் சாதாரணமாக எடுத்தால் இவ்வளோ ஜூஸ் வராது பாருங்கள் ஒரு எலுமிச்சம் பழத்தில் எவ்வளோ ஜூஸ் வந்திருக்குன்னு பாதம் நம்ம உடனே உரிக்கணும்னாக்க கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு பவுலில் செராமிக் பவுல் இது மைக்ரோவேபிள் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வைக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்க உரிச்சோடனே நல்லா உருப்படுது உரிச்சாச்சு உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் செய்யறதுக்காக நம்ம மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கோம் பீலர்ல நல்லா சீவி இந்த மாதிரி ஸ்லேஸ் பண்ணி நான் தண்ணியில் போட்டு வச்சிருக்கேன் எப்பயுமே உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் செய்யும்போது தண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசிடணும் அப்போ தான் அதில் உள்ள ஸ்டார்ச் எல்லாம் போனால் தான் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் மைக்ரோவேபிள் பிளேட் எடுத்துருக்கோம் அதில் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எண்ணெய் க்ரீஸ் பண்ணாமல் அப்படியே நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸை வச்சிங்கன்னா ஒட்டிடும் அப்படி வைக்கக்கூடாது நல்லா என்ன கிரீஸ் பண்ணியாச்சு நாம இப்ப இந்த ஸ்லேஸ் அதில் போட்டுடலாம் உதிரி உதிரி தள்ளி தள்ளி வைங்க உருளைக்கிழங்கு மேல கொஞ்சம் நம்ம எண்ணெய் அப்ளை பண்ணணும் அப்பதான் நம்ம சிப்ஸ் கிறிஸ்பியா இருக்கும் நாம இப்ப மூணு நிமிஷம் வைக்க போறோம் மூணு நிமிஷத்தை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் முத ஒன்றரை நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் ஒன்றரை நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சிப்ஸை திருப்பி விடணும் மிச்சருக்கு ஒன்றரை நிமிஷத்தை வச்சிடலாம் நம்மளுடைய சிப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு சூடா இருக்குது பாருங்க எப்படி முறுமுறுன்னு இருக்குன்னு இப்ப நாம சுல்பி ஆம்லேட் செய்ய போறோம் மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சின்ன தக்காளி கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஒரு முட்டை பால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் உப்பு முட்டை முதல் உடச்சிக்கலாம் விஸ்கு வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் கொத்தமல்லி தக்காளி 
மிளகாய்த்தூள் மிளகு தூள் கொஞ்சம் பால் நல்லா கலந்துக்கலாம் நல்ல பிஸ்க் வச்சு பீட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு தேவையை பொறுத்து போட்டுக்கோங்க இப்ப நம்ம ஒரு செராமிக் பெரிய பவுல எடுத்துக்கோங்க அதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் உப்பி வரும் அதனால பெரிய பவுல எடுத்துக்கோங்க நாம இதை ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வைக்கிறோம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய ஃபுல்ஃபி ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு மெதுவாக எடுக்கணும் பார்க்கறதுக்கு பீஸா மாதிரியே ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்குது மைக்ரோவேவில் பிளேட் ஒன்று எடுத்திருக்கோம் அதில் பாசி பருப்பு போடுறோம் பாசி பருப்பு துவையல் செய்யலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி இதில் கிச்சடி செய்யலாம் நான் இதை ஒன்றரை நிமிஷத்துக்கு வைக்கிறேன் ஒன்றரை நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு சூடா அமேசிங் கிச்சன் டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்க